விட்டமின் டி அதோட மெடிக்கல் டேர்ம் பேரு கால்சிஃபரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த விட்டமின் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா நம்ம வெயில நம்ம ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ஒண்ணு இருக்கு சன் ரேஸ்ல அந்த யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்ல பட்டு விட்டமின் டி சிந்தசைஸ் ஆகும் ஏன் டாக்டர் சன் லைட்ல மட்டும் தான் கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அந்த விட்டமின் டி எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஒன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் போன்ஸ் ஸோ போன்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்மளோட பாடியிலேயே அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறதுக்கு ஸோ விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்கும் போது அதுவும் குழந்தைகளில் கம்மியாக இருக்கும் போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரிக்கட்ஸ்னு ஒரு வியாதி வரலாம் ஏன் நம்மளோட பாடியில் வந்து விட்டமின் டி எப்போவே டெஸ்ட் எடுத்தாலும் கம்மியாக இருக்குது அன்லஸ் நன்றால் நம்ம மெடிசன் எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ விட்டமின் டி உங்கள் பாடி லெவலில் கம்மியாக இருந்தால் இது எப்படி உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ரொம்ப டயர்டாக ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு கை கால் உடைச்சல் இருக்கும் உங்களால் அதிகம் வேலை பண்ண முடியாது விட்டமின் டி எவ்வளோ பேர் இந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு டாக்டர் விட்டமின் டி வேல்யூ பயங்கர கம்மியாக இருக்குன்னு அடிச்சு பிடிச்சி ஓடி வந்தவங்க இருக்காங்க ஆனால் விட்டமின் டி பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை என்ன மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கு விட்டமின் டினால் நம்ம வெயிலில் போய் நிற்கணும் தானே இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக விட்டமின் டியை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விட்டமின் டி அதோட மெடிக்கல் டேர்ம் பேர் கால்சிஃபரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த விட்டமின் டியில் அதுக்கு அந்த விட்டமினோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம அந்த விட்டமினை நம்ம பாடியில் ஃபேட் இருந்தால் தான் அது சொல்யூட் அதாவது அதில் உருகி அப்சார்ப் ஆகி நம்மளோட பாடியில் என்ஹான்ஸாக நம்மளால் எடுத்து வச்சுக்க முடியும்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படின்னா ரெண்டு விதத்தில் அந்த விட்டமின் டி நம்மளோட ப்ராசஸ் உண்டாகும் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கணும் நம்ம வெயிலில் நம்ம ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்னு ஒன்று இருக்குது சன் ரேஸில் ஸோ சன்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அது அந்த யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்ல பட்டு விட்டமின் டி சிந்தசைஸ் ஆகும் ஏன் டாக்டர் சன் லைட்டில் மட்டும் தான் கேட்டிங்கன்னா கிடையாது வெரி ஃபியூ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் விட்டமின் டி உண்டு ஆனால் அந்த விட்டமின் டியில் நம்ம பாடி ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் அது ஆக்டிவ் ஃபார்முக்கே வரும் ஸோ இப்போ சரி சன் லைட்டில் போய் நிற்கிறோம் சன் லைட் ஸ்கின்ல பட்டுருத்து யூவி ரேஸ் பட்டு உடனே விட்டமின் டி என்ன ஆகும் எப்படி நம்மளுக்கு பாடிக்கு வரும்னா ரெண்டு ப்ராசஸ் ஹைட்ராக்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்போ தான் விட்டமின் டி நம்ம பாடியில் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அந்த விட்டமின் டியை லிவரில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ராக்சிலேஷன் நடக்கும் ஸோ லிவரில் என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஹைட்ராக்சிலேஷன் நடந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹைட்ராக்சி விட்டமின் டி ஆகும் அண்ட் அதுக்கு பேர் தான் கால்சி டயால்னு சொல்லுவோம் இந்த விட்டமின் டிக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் ஆகி லிவரில் அப்புறம் என்ன ஆகும் செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து கிட்னியில் நடக்கும் அந்த அந்த ப்ராசஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹைட்ராக்சி விட்டமின் டி த்ரீ ஆகும் போது அதுக்கு பேர் கேல்சி ட்ரையால்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் ஆனால் தான் அந்த விட்டமின் டியை நம்ம பாடியால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அந்த ஆக்டிவ் ஃபார்ம்க்கு வரும் ஸோ இவ்வளோ ஸ்டெப்பை பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த விட்டமின் டி எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஒன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் போன்ஸ் ஸோ போன்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்மளோட பாடியிலேயே அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறதுக்கு ஸோ விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்கும் போது அதுவும் குழந்தைகளில் கம்மியாக இருக்கும் போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரிக்கட்ஸ்னு ஒரு வியாதி வரலாம் அண்ட் ஆல்சோ அடல்ட்ஸுக்கு கம்மியாக இருக்கும் போது ஆஸ்ட்ரியோ பரோசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஆஸ்ட்ரியோ மலேஷியான்னு சொல்லுவோம் ஒரு போனுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அந்த ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கறதுன்றது போன் ஃபார்மிங் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது பேர் ஆஸ்ட்ரியோ கிளாஸ்ட் ஆஸ்டியோ பிளாஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு அண்ட் அதுவும் விட்டமின் டி இருந்தால் தான் இந்த போன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் திடமாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்குன்னா நம்மளோட போன்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காகி பிரிட்டில் ஆகி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக அதுவும் வயசானவங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்கு தெரியாதது ஒன்று விட்டமின் டியை பற்றி என்னன்னு தெரியுமா இட் ஆக்சுவலி ரெடியூசஸ் த கேன்சர் செல் க்ரோத் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் இம்யூனிட்டி ரெடியூசஸ் யுவர் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ இவ்வளோ யூசஸ் இருக்கு விட்டமின் டிக்கு சரி அப்படின்னா விட்டமின் டி எந்த சோர்சஸ்லாம் கிடைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கணும்ல விட்டமின் டி வந்து நம்ம ஃபிஷ் கேன் டியூனா இந்த சாடின்ஸ் காட் லிவர் ஆயில் ஷ்ரிம்ப் மஷ்ரூம்ஸ் அண்ட் அதையும் தாண்டி மஷ்ரூம்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் இன் யூவி லைட்லேயும் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு டெய்லி ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டிஃபைட் மில்க்கில் இருக்கு ஃபார்
ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நம்ம பார்த்துட்டோம்ல விட்டமின் டியை பற்றி ஸோ ஏன் நம்மளுக்கு இவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சும் ஏன் நம்மளோட பாடியில் வந்து விட்டமின் டி எப்போ டெஸ்ட் எடுத்தாலும் கம்மியாக இருக்குது அன்லஸ் அண்ட் அண்டர் நம்ம மெடிசன் எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தவங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் வெளில போகிறதே ரொம்ப ரேராக இருக்கலாம் அது ஒன்று ரெண்டாவது இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இல்லை வெளில தான் இருக்கீங்கன்னா நிறையா சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் போட்டு போகிறவங்களா இருக்கலாம் மூணாவது நிறைய பேருக்கு வந்து டார்க் ஷேட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு மெலனன் பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஸ்கின்னால் மெலனன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது அந்த விட்டமின் டியோட அப்சார்ப்ஷன் லெவல் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதனால கூட ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ரொம்ப டால் டால் பில்டிங்ஸில் சன்லைட்டே வராத பில்டிங்கில் நம்ம இருக்கும்போது கூட விட்டமின் டி த்ரீ எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் போகலாம் ஸோ தர சோ மெனி ரீசன்ஸ் வை நம்மளுக்கு தேவையான அளவு விட்டமின் டி நம்ம எடுத்துக்காமல் இருக்கலாம் அதே நம்ம ஃபுட்டில் இருக்க சொன்னது நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சோர்சஸ் அதில் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் விட்டமின் டி தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ விட்டமின் டி லெவல்ஸ் நம்ம நம்ம சாப்பிடணும்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா யூஸ்வலாக சில்ட்ரன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டென் இயர்ஸ் ஒரு டீன் ஏஜுக்கு முன்னாடி லெஸ் தென் டென் டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா 400 ஹண்ட்ரட் இன்டர்நேஷனல் யூனிட்ஸ் அவங்களோட ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் இல்லை ஒரு டீன்ஸ் ஒரு ஏர்லி டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப் டில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டர்நேஷனல் யூனிட் சொல்லுவோம் இதுவே அடல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டர்நேஷனல் யூனிட் சொல்லுவோம் அதுவும் முக்கியமாக மெனப்பா ஸ்டேஜ் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களோட போன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆகும் ஸோ உங்கள் டாக்டர் உங்கள் விட்டமின் டி லெவல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் போது டெஃபினட்டாக விட்டமின் டி லெவல்ஸ் டி த்ரீ விட்டமினும் சப்ளிமெண்டேஷன் டேப்லெட் ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்கும் இல்லை பவுடர் சாஷ் என்ன நிறைய டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் பேட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் இது நிறைய பேர் சொல்கிறது இல்லை டூ மச் ஆஃப் இம்வன் விட்டமின் இஸ் பிளாட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் தட்ஸ் கால் ஹைப்பர் விட்டமினோசிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ டூ மச் ஆஃப் கால்சியம் ஆகட்டும் டூ மச் ஆஃப் விட்டமின் டியும் நீங்கள் அன்சூப்பர்வைஸ்டாக ஒரு டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் கேன் அஃபெக்ட் யுவர் கிட்னிஸ் இட் கேன் அஃபெக்ட் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் இட் கேன் ஆல்சோ ஒரு அந்த போனோட ஸ்ட்ரென்த்தையே அது முறிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ விட்டமின் டி உங்கள் பாடி லெவலில் கம்மியாக இருந்தால் இது எப்படி உங்களால் அறிஞ்சு புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ரொம்ப டயர்டாக ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு கை கால் உடைச்சல் இருக்கும் உங்களால் அதிகம் வேலை பண்ண முடியாது முன்னாடி அளவுக்கு உங்களால் அதிகம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் வேலை பண்ண முடியாது இல்லை உங்களுக்கு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஃப்ராக்சர்ஸ் அதுவும் மெனப்பாஸ் ஆகி கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு தடிக்கு விழும் போது டக்குன்னு ஒரு கீழே விழுறது வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் உடனே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ராக்சர்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த சைன்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி உங்கள் டாக்டர் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்கன்னா த டயக்னோஸ் இஸ் ஃபேர்லி சிம்பிள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாலே நம்மளோட கால்சியம் லெவலும் விட்டமின் டி த்ரீ லெவல்ஸும் நம்மளுக்கு அழகாக தெரிஞ்சிடும் பிளட் டெஸ்ட்டில் ஸோ அதையும் தாண்டி அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ராக்சர் டிடெக்ஷன்னா எக்ஸ்ரே தானே எடுக்கணும் அண்ட் எக்ஸ்ரேயில் வேறு என்னெல்லாம் தெரியும் ஃப்ராக்சரை தவிர அப்படின்னா ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அதாவது போன் தேய்மானம் இருக்கா போன் நல்லா இருக்கா ரெண்டு போனுக்கும் நடுவில் தேய்மானம் எதானே இருக்கா அது எல்லாமே டாக்டர்ஸால் ஒரு எக்ஸ்ரேயில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ரொம்ப நல்ல விஷயத்தையும் நம்ம டூ ரொம்ப நிறையாவும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ விட்டமின் டேப்லெட்ஸ்க்கும் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கமெண்டட் டோசேஜ் இருக்குது உங்கள் டாக்டரை கேட்காம அந்த விட்டமின் டோசேஜ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணாதீங்க ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோவில் விட்டமின் டியை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் திஸ் இஸ் டாக்டர் தீப்தி ஜம்மி சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஜம்மி ஸ்கேன்